question find the moment generating function of bernoulli distribution bernoulli distribution de moment generating function aanu namukku kandupidikkanadu appo namukku endanu bernoulli distribution de pmf ennu nokkam appo oru bernoulli distribution de pmf ennu parayunnathu it's given by f of x is equal to p raised to x q raised to 1 minus x x is equal to 0 comma 1 and here q is equal to 1 minus p and p is a uh, real number lying between 0 and 1 idana bernoulli distribution de pmf bernoulli distribution ennu parayunathu binomial distribution with parameter 1 comma p r idana adinde pmf varunathu appo namukku adinde mgf kandupidikkam mgf moment generating function is given by mx of t is equal to expectation of e raised to tx but this is a discrete random variable so this is equal to summation x is equal to 0 to 1 random array and the values are given e raised to tx into f of x summation over x e raised to tx f of x ana but x irukana value 0 to 1 ana which is summation x is equal to 0 to 1 e raised to tx into f of x endana it is p raised to x q raised to 1 minus x appo namukku x power il varuna rendu term galana e raised to t um p um le rendinte power lum x aanu ullathu appo ee rendu term gale nammal combine cheyittu eludan povan appo this is equal to summation x is equal to 0 to 1 p e raised to t ee rendu term ne onnayittu eduthu avarude power il x aanu ullathu and q raised to 1 minus x x in a value edukka x rendu values edukkunnullo 0 um 1 um appo adiyam x ni yan 0 kodukkunnu so this is equal to p e raised to t whole raised to 0 q raised to 1 minus 0 plus x ni yan 1 ennu parayna value aanu kodukkunnathu appo p e raised to t whole raised to 1 q raised to 1 minus 1 ennu varunu which is equal to p e raised to t whole raised to 0 is 1 pin ivada endey undavulu q raised to 1 ne undavulu which is q plus adathathu p e raised to t varunnund p e raised to t pinne q raised to 0 aanu which is 1 appo endana mgf kittunathu mgf of a bernoulli distribution is q plus p e raised to t question find the cumulative distribution function of rectangular distribution over minus a comma a appo namukku rectangular distribution aanu thannirikkunathu edana ad ed interval ullathana minus a yudeyum plus a yude edeyulla oru rectangular distribution allengil which is also called a uniform distribution uniform distribution in continuous case ini enna aanu nammal endu parayunathu rectangular distribution ennu parayunathu appo this is also uniform distribution le appo oru rectangular distribution de pdf endana അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ എ കോമ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവലുള്ള ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പി ഡി എഫ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് എ ഇൻ ദ റേഞ്ച് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എ കോമ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവലുള്ള റെക്ടാംഗുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ പി ഡി എഫ് എന്തായിരിക്കും ദ പി ഡി എഫ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ആണ് അതായത് ഇവിടെ എ മൈനസ് മൈനസ് എ എ മൈനസ് മൈനസ് എ എന്നാണ് വരിക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എ വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ ടു എ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എ ഇൻ ദ റേഞ്ച് മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടാംഗുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പിന്നെ എന്ത് ഇന്റർവൽ മൈനസ് എ കോമ എയുടെ പി ഡി എഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സി ഡി എഫ് ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ഡിസ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ സി ഡി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ നമ്മള് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് നമ്മള് റിയൽ ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയൽ ലൈന് അതില് മൈനസ് എ യുടെയും പ്ലസ് എ യുടെയും ഇടയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരുന്നത് 
f of x is equal to 1 by 2a എന്ന് വരുന്നത് this is 1 by 2a ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും f of x എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് എ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തും അതുമാതിരി പ്ലസ് എ മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സി ഡി എഫ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സി ഡി എഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ റേഞ്ചിലും നമ്മൾ സി ഡി എഫിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ സി ഡി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പി ഡി എഫ് ആണ് അപ്പൊ പി ഡി എഫിന്റെ റേഞ്ച് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മൂന്ന് റേഞ്ചുകളിലുള്ള എക്സുകളാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും മൈനസ് എയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു എക്സിനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവലിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അതുമാതിരി അടുത്ത ഇന്റർവല് നോക്കും ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ് മൈനസ് എയുടെയും പ്ലസ് എയുടെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നും അതുമാതിരി നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവൽ പ്ലസ് എയുടെയും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇന്റർവലുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്ന എക്സ് എവിടെയുള്ളതാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും മൈനസ് എയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ സി ഡി എഫ് കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ സി ഡി എഫ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എവിടുന്ന് മുതൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ആര് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം പി ഡി എഫിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂ എവിടെ കിടക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും മൈനസ് എയുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഏതോ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റേഞ്ചിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സോറി സീറോ ഡി എക്സ് ആണ് സീറോ ഡി എക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവലിൽ ഇഫ് എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് മൈനസ് എ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർവലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു എക്സ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ് വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ എവിടെ നിന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് എയുടെയും പ്ലസ് എയുടെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുന്നത് മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ ഈ ഇന്റർവലിലുള്ള ഒരു എക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ എക്സിനെ എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു എക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂ വരെ ഞാൻ ഉള്ള റേഞ്ചിൽ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതായത് ഞാൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കുമ്പം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് വരെ ഒരേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണോ കിടക്കുന്നത് അല്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് എ വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇതുവരെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്നാൽ മൈനസ് എ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായി വൺ ബൈ ടു എ ആവും അല്ലെ ഇതിന് മാറ്റിയത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വൺ ബൈ ടു എ ആയിരിക്കും ഇത് മാറണമെങ്കിൽ നീ പ്ലസ് എ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എക്സ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് മൈ
ഇനിയിപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എക്സ് മൈനസ് എ മുതൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ വരെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു വൺ ബൈ ടു എ ഡി എക്സ് എന്ന് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു എനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അല്ലെ അപ്പം ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ ഡി എക്സ് അപ്പൊ വണ്ണിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് എ ആൻഡ് എക്സ് ആണ് വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് എ ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് എ എന്ന് വരും അല്ലെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എന്നാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മൈനസ് എ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റേഞ്ച് നോക്കാം ഏത് റേഞ്ച് ആണ് ഇഫ് എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ അടുത്ത റേഞ്ച് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വാല്യൂസ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എയുടെയും ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് സോറി മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർവലിലെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു എക്സ് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂ വരെയാണ് എൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ പി ഡി എഫിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അല്ലെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂ വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണോ ഉള്ളത് അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും എഫ് ഓഫ് എക്സ് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എ വരെ അല്ലെ ആ അതുവരെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്നാൽ മൈനസ് എ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായി വൺ ബൈ ടു എ ആയി അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകും ഏതുവരെ പ്ലസ് എ വരെ അതേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂ അടക്കുന്നത് എയുടെയും അപ്പുറത്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ എ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എക്സ് കിട്ടുന്നത് വരെ എന്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും അഗെയിൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് എ വരെ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും മൈനസ് എ മുതൽ പ്ലസ് എ വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ബൈ ടു എ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എ മുതൽ എക്സ് വരെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അടുത്തത് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് അടുത്തത് ഏതാണ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഓരോ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലും അല്ലെ ഓരോ റേഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരിക നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റേഞ്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് എ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് എയിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീറോ ഡി എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത റേഞ്ച് നോക്കി മൈനസ് എ ടു പ്ലസ്
പ്ലസ് എ എന്നാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് എ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് മൈനസ് എ അല്ലെ വിച്ച് ഇസ് എഗെയിൻ എ പ്ലസ് എ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ടു എ ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ കിട്ടുന്നത് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് സി ഡി എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് റേഞ്ചുകളായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റേഞ്ച് വാസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് എ അവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എയുടെയും പ്ലസ് എയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു എക്സ് ആണ് ദർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റേഞ്ച് വെൻ എ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സോറി എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സി ഡി എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ ദ റേഞ്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് എ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഇൻ ദ റേഞ്ച് മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് എ ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് സി ഡി എഫ് കിട്ടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറൈവ് വോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ബൈനോമിയൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എക്സ് ഫോളോസ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റേഴ്സ് എൻ കോമ പി അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബൈനോമിൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ എപ്പോഴാണ് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് അത് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് വെൻ ദ പരാമീറ്റർ എൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് അതായത് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് പി ടെൻസ് ടു സീറോ പി ഇസ് വെരി സ്മോൾ ഇപ്പൊ എൻ വളരെ അധികമാവുക എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വളരെ അധികമാവണം പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആയിരുന്നു അത് വളരെ കുറവായിരിക്കണം and np is equal to n into p എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വളരെ വലുതും ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എ ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പി എം എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പി എം എഫ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഫ് എക്സ് ഫോളോസ് ബി എൻ പി വാട്ട് ഇസ് ദ പി എം എഫ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് അല്ലെ വേർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു എൻ ആൻഡ് സീറോ ലെസ് ദാൻ പി ലെസ് ദാൻ വൺ ആൻഡ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പി എം എഫിനെയാണ് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ സി എക്സിനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഫാക്ടോറിയൽ നോട്ടേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ സി എക്സിനെ മാറ്റി എഴുതാം അല്ലെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയലിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു
കാരണം എപ്പോഴും എൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ കാട്ടും ചെറിയൊരു സംഖ്യയായിരിക്കും ഇത് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാം എൻ മൈനസ് എക്സിനെ ഈ ഫാക്ടോറിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പി റേസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദ ഈ ടേം എൻ മൈനസ് എക്സ് മുതൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇത് ഒരു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞാല് എൻ മൈനസ് എക്സ് അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വണ്ണിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു എക്സെട്രാ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ടേം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടേമിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എൻ മൈനസ് എക്സിനെയും എൻ മൈനസ് എക്സിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ബാക്കി വരുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എല്ലാം എൻ മൈനസ് ഓഫ് എന്നാണ് അപ്പൊ എൻ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ അല്ലെ എല്ലാം എൻ മൈനസ് എന്ന് വരുന്ന ടേമുകളാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എഴുതി പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പി റേസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് ക്യൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ക്യൂ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ടേമുകൾ വരുന്നുണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ മൈനസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ടേംസും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എന്നും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എന്ന് വരുന്ന എത്ര ടേമുകളാണ് ഉള്ളത് ആകെ എക്സ് ടേമുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ടേമുകളൊന്നും ഞാൻ എന്നിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഓൾറെഡി എന്ന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ടേമുകളൊന്നും ഞാൻ എന്നിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആകെ എത്ര എന്നുകൾ വരും എൻ റേസ് ടു എക്സ് എക്സ് ടേമുകളാണുള്ളത് എക്സ് ടേമുകളിലും എന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ റേസ് ടു എക്സ് വരും അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ ഇതിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എൻ റേസ് ടു എക്സ് അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ മൈനസ് വൺ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ ആ ടേം എന്തായി എന് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വന്നു മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ അല്ലെ അടുത്ത ടേമിൽ എന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോ അതെങ്ങനെ വന്നു വൺ മൈനസ് ടു ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എക്സെട്ര ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് എൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തോണ്ട് അത് വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ വി ഹാവ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാണ് വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ താഴെ ഒരു എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ കൂടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം മാറ്റി എഴുതി അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എൻ റേസ് ടു എക്സിനെയും പി റേസ് ടു എക്സിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പോണ് രണ്ടിന്റെ പവറിലും എക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ടേമുകളെ ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം എൻ പി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ടേമുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ എൻ എക്സെട്ര വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എന്നുള്ള ടേമുകൾ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടേംസിനെ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ലിമിറ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെ
അപ്പൊ ഈ എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് എഴുതി കൂടെ എൻ പി എന്ന് കാണുന്നതിന് നമുക്ക് എൻ പിക്ക് നമുക്ക് ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടേമുകൾക്കാണ് അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ എൻ എക്സെട്ര വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ അല്ലെ അതില് ഞാൻ എൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഇൻഫിനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണുള്ളത് അപ്പൊ വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ എല്ലാ ടേമുകളും എവിടേക്കാ പോകുന്നത് സീറോയിലേക്കാ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ എക്സെട്ര വൺ മൈനസ് സീറോ അപ്പൊ ഞാൻ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ എൻ എക്സെട്ര വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ ടേമുകളെല്ലാം ഈ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ടേമുകളെല്ലാം തന്നെ സീറോ ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ അങ്ങനെ പോകുന്നു സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വൺ മൈനസ് പി ഹോൾഡ്രേസ് ടു എൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ മൈനസ് പി ഹോൾഡ്രേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളവിടെ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നമുക്കറിയാം എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എന്നറിയാം അപ്പൊ പി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ലാംഡ ബൈ എൻ പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലാംഡ ബൈ എൻ എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ആദ്യം തന്നെ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതുകയാണ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതായത് ഇപ്പൊ എന്നും പി ഉള്ളത് അതിനെന്തിന് മാത്രം ടേംസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നിന്റെ മാത്രം ടേംസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈ ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റ് വന്ന സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേം വന്ന സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് പി ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ കാരണം ഇവിടെ പി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ലിമിറ്റ് പി ടെൻഡിങ് ടു സീറോ വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് അതെന്തായിരിക്കും പി സീറോ ആവുമ്പം ദിസ് ടേം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എൻ പി റേസ് ടു എക്സ് വന്ന അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഈ ടേമുകൾ പോയി അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വൺ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിന്റെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ കിട്ടി എക്സ് ഫാക്ടോറിന് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്നും പി ഇടിയാണ് എക്സ് ഫാക്ടോറിൽ നിന്ന് എഴുതി ഇവിടെ വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സിന് പിയുടെ ലിമിറ്റ് പി മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആള് ഇപ്പൊ പിക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വണ്ണും കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാ വരിക നോക്കാം അപ്പൊ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് അതായത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു എൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ട് എന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയായി മാറും സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ദോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എൻ പി റേസ് ടു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് എഴുതി ബാക്കി വന്ന വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എന്നിന്റെ ടേംസിൽ ആ ടേമുകളിലെല്ലാം ഇൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിനെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഫാക്ടോറിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ വൺ മൈനസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് വൺ or this can be written as e raised to minus lambda lambda raised to x by x factorial and x takes the values 0 1 2 3 etc up to infinity so this is the pmf of a poisson